सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैसे कि आप सब जानते हैं कि गैंग्स ऑफ वसेपुर का पूरा गैंग हमारे साथ मौजूद है तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं सबको यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा आप सभी का हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है और नवाज भाई कल थे नहीं नवाज भाई हम आपको मिस भी कर रहे थे और आज हमारे गैंग्स ऑफ वसेपुर की बाकी की स्टार कास्ट म्यूजिक डायरेक्टर स्नेहा जी भी हमारे बीच मौजूद है जोरदार तालियां इनके लिए भी <laughs> वरुण ग्रोवर साहब आदित्य यहाँ पे हैं जमील खान जी हैं विनीत भाई हैं जिशान कादरी जिन्होंने फिल्म लिखी है आज बड़ा मजा आने वाला है तो सर आइए बहुत बहुत स्वागत है आज पहली बार हमारे शो पे इतनी बड़ी स्टार कास्ट वो भी दो दिन लगे हमें सेटल करने में देखो <laughs> नवाज भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका काफी देर बाद मुलाकात हुई अच्छा नवाज भाई का बोला हुआ डायलॉग एक एक डायलॉग वैसे तो पर सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुआ कि बाप का भाई का दादा का सबका बदला लेगा तेरा फैजल और उस समय तो नवाज भाई और दुबले पतले थे बिल्कुल है ना नए नए आए थे पर इन्होंने इतनी कन्विक्शन से बोला वो डायलॉग की हमें विश्वास हो गया की ये बंदा बदला ले लेगा बिल्कुल सीरियसली नवाज भाई ये आपका टैलेंट है की आपने लोगों को मनवा दिया ये बंदा बदला लेगा और आपने लिया भी नहीं तो और कोई बोलता ना कि मैं लेगा बदला तो लोग कहते हैं बदला बाद में लो पहले तुम घी लो बड़े बदाम लो ये नवाज भाई के टैलेंट तो सल्यूट है अरे नवाज भाई ने अनुराग भाई के साथ जितनी भी फिल्में की है ना जैसे ब्लैक फ्राइडे गैंग्स ऑफ वसेपुर रमन राघव टू पॉइंट जीरो सभी का बजट ना थोड़ा टाइट था नवाज भाई आपने कभी अनुराग भाई से पूछा नहीं कि आपको मेरे चेहरे में ऐसा क्या दिखता है कि कम बजट वाली फिल्म में आप मुझे इन्वाइट कर लेते हो हाँ मैंने भी मैं मैं इसलिए फिर बदले लेता हूँ मैं दूसरों से <laughs> जैसे किक की हाँ तुम्हारे बहुत बड़ा बजट था हाँ, बहुत पैसा भी मिला मुझे हाँ, हीरोपंथी टू की बहुत बड़ा बजट किया बहुत हाँ, तो वो वो मुझे तो बदले मेरे पूरे होते रहते हैं आजकल हाँ बस इधर उधर से करके मैनेज कर लेते हो हाँ, मैंने तो नवाज भाई के बारे में एक और बात सुनी की जो इनकी पेमेंट देने में लेट करता है ना ये उसके ऑफिस जा जा लंच करते हैं इस तरीके से वसूली करते हैं ये ये बात सच्ची है नवाज भाई नहीं वो एक फिल्म के लिए ले हुआ था ये थोड़े हर फिल्म में जाके मैंने लंच करना <laughs> अच्छा हमारे वरुण भाई ये बड़े ही कमाल के गीतकार हैं स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं और बड़े खूबसूरत गीत लिखे हैं इन्होंने इनके काम के लिए इनको नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है जैसे भी अनुराग भाई बता रहे थे कि जैसे वो जिसमें राजकुमार राव जिशान के पीछे भागते हैं हाँ। जब ये मारने आते हैं उनकी पिस्तौल अटक जाती है हाँ हाँ हाँ। तो वो बोलते उसमें गाना पहले तो हमारे हमने सोचा भी नहीं था ऐसा ही था ना भाई वो तो चेज ही नहीं था पिक्चर में ना चेज था ना गाना था जीशान <laughs> <laughs> तो क्या है कि जीशान के अंदर काफी सलमान खान अच्छा उनका डायलॉग भी है पिक्चर में कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते पहले दिन शूट चल रही थी और जीशान जो है डायलॉग बोल रहे मैं ये डायलॉग फिल्म क्यों लग रहा है तो एक वो पहला सीन था इसमें फैजल खान उसको थप्पड़ मारता है तो मैंने कहा यार ये हो नहीं रहा टाइम जाएगा मैंने नवाज के कान में बोला सर एक जोर से दे दो तो नवाज ने क्या मार दो तो कहा असली मार दो <laughs> तो जीशान को एक थप्पड़ असली पड़ा उसकी हाँ। सारी एक्टिंग निकल गई उसने एकदम नेचुरल डायलॉग्स बोले <laughs> तो मेरे को समझ इसका ट्रिक है इसको बिकॉज इतना प्रिपेयर करके आता है ट्रिक है कि इसको लास्ट पॉइंट पर एक झटका देना अच्छा फिर नेक्स्ट डे शूट था तो मैं एक्शन बोलने के पहले उसके पीछे खड़ा था पीठ पर मैंने उसको ऐसे कर दिया जोर से उस जो भी सोच के रखा था सब भूल गया करेक्ट एक्टिंग की उसने तो वो ना हो तीसरी बार हम सीन शूट कर रहे थे जो राजकुमार के घर में जाता है वो बंदूक तामता है फिर वो गोली नहीं है तो ऐसे भागते हैं उनको रास्ता बताया यहाँ से जाएंगे ये ऐसे भागेंगे इसको लगा ती, तीसरी बार ना पड़ जाए मैं कट नहीं बोल रहा हूँ बंदूक अटक गई उसके बाद जो भी हुआ सब नेचुरल था वो भागे दोनों रास्ता भूल गया किधर से भागा उधर से भागा दोनों एक दूसरे को क्रॉस किया मैंने कहा ये तो सिचुएशन है ये तो कोई लिख नहीं सकता फिर वहां से चेज शुरू हुई और फिर उसको बाद गाना बना वाह यार क्या बात है हमारे हिंदुस्तान की चंद ऐसी फिल्में हैं जिनमें से मैं कहूंगा कि लेटेस्ट जो गैंग जो वसेपुर है अगर कोई फिल्म मेकिंग में आना चाहता है उसको ध्यान से देख ले और उसके पीछे की कहानियों की रिसर्च कर ले तो वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है क्या बात है अनुराग भाई बहुत कमाल है स्नेहा खान मिलकर जी यहाँ पे बैठी हुई पहले मैं चाहूंगा जोरदार तालियां स्नेहा की खासियत यह है कि फिल्म में जहां का प्लॉट होता है ना वहां की मिट्टी से म्यूजिक निकालती है कोई तो ये भी कह रहा था कि ये जमीन देख के बता देती हैं कि कितने फिट से पानी निकलेगा <laughs> जोक से बाटा मजाक कर रहा हूँ पर आप देखिए इनकी फिल्मों के गाने चाहे ओए लक्की लक्की ओए का म्यूजिक देख लीजिए या गैंग ऑफ वसेपुर का जो भी इन्होंने काम किया ये बड़ा डिफरेंट म्यूजिक देती हैं अच्छा म्यूजिक तो आपका मजेदार था ही आपके जो सिंगर्स थे जिनकी हमने आवाजें सुनी हमने वो आवाजें पहले कभी सुनी नहीं थी स्नेहा 
तो वो सिंगर कहाँ से ढूंढ के लाई मेरा एग्जैक्टली exactly यही ब्रीफ था अनुराग सर से कि बेसिकली मुझे सिर्फ अलग अलग आवाज़ें चाहिए और ये सब लोग इतने घूमे हुए हैं ना इंडिया और मैं कम घूमी हुई थी तो मैंने सोचा इसी बहाने थोड़ा आवारा गर्दी भी हो जाएगी बट ऑल्सो जो आवाज़ें इनको चाहिए थी वो थोड़ी मिल जाएंगी ये आवाज़ ढूंढने के लिए कहीं भी चले जाते थे बहुत कहानी है इनकी आवाज़ ढूंढने की अच्छा एक दिन रात को मेरा फ़ोन बचता है साढ़े बारह बजे के आसपास अच्छा जी भाई वास्तेपुर पे काम नहीं चल रहा था मैं देवडी के बारे में सोच रहा था लेकिन स्नेहा का फोन आया बोलता है हेलो अनुराग मैं कहा हाँ मैं हरियाणा के गांव में हूँ अच्छा मैंने कहा अच्छा बोलता है यहाँ पे सब लोग जो है पिए हुए पड़े हैं बहुत अच्छी रागड़ी गा रहे हैं मुझे रिकॉर्ड करनी है अगर बाई चांस मैं कल जिंदा नहीं मिली या कुछ हो गया तो मैं यहाँ यहाँ पे हूँ डिटेल्स दे रही हूँ मेरी जान निकल गई मैं कहा ये क्या है मतलब मजाक कर रही है क्या है बोलते नहीं बस इन्फॉर्मेशन के लिए क्योंकि सब पे हुए और पीने के बाद बहुत अच्छा गा रहे हैं और मुझे रिकॉर्ड करना है ये वो लकी लकी वही की रागड़ी थी अच्छा अच्छा तो मैंने कहा ये लड़की कमाल है ये गाना ढूंढने के लिए निकलती है और जब तक उसको मिलता नहीं घुस जाती है सर गाना नहीं ढूंढती मैं सिंगर ढूंढती सिंगर ढूंढती है वॉइस ढूंढती है जो भी ढूंढती है क्या बात है हमारे जिशान साहब ये जिन्होंने गैंग्स ऑफ वसेपुर लिखी है पहले तो इस बात के लिए ताली होनी चाहिए इनके लिए कमाल के राइटर तो हैं ही फिल्म में आपने इनको एक्टिंग करते भी देखा है लास्ट में यही नवाज भाई को गोली मारते हैं हाँ। अच्छा जिशान भाई का जब मैं ना सुनता ना मेरे को पता नहीं क्यों लगता है जैसे आपके पास बेस्ट क्वालिटी की शिलाजीत भी होगी ऐसा ऐसा लगता है मतलब ऐसे विचार आते हैं मन में कभी कभी पर मैं कहीं ये जो दीवार पे मेरा नाम पढ़ लिया था क्या नहीं <laughs> पर जिशान भाई जो आपने दो ये गैंग्स ऑफ वसेपुर की जैसे वो गैंग्स के ऊपर जो कहानी लिखी है हर कोई बंदूक चला रहा है बम तो ऐसे फेंक रहे हैं जैसे छोटे शहरों में अखबार नहीं फेंकता आदमी <laughs> वैसे ये रियल एक्सपीरियंस कभी किया आपने जिशान भाई हाँ हाँ ये वासेपुर का मैं वासेपुर से हूँ क्या बात है ऐसे माहौल में रह के भी आप राइटर बन गए नहीं तो आप दिमाग में आ ही सकता ना कि छोटी उम्र में कि यार क्यों ना मैं स्टार्टअप शुरू करूं वसूली का ही <laughs> मैं बंदूक लेके निकलूं तो वैसे ही पैसा कमा लूं ऐसे भी आ सकता था पर बहुत अच्छी बात है आप कला के क्षेत्र में आए <laughs> तो ये कहानी लेके आप और भी किसी के पास गए थे कि आपको पहले दिन से क्लियर था कि ये अनुराग कश्यप भी बना सकते हैं यार भाई मैं गाँव से निकला हुआ आप कॉल सेंटर में काम किया और सीधा बॉम्बे आ गया अच्छा जी तो इंडस्ट्री के बारे में कुछ मालूम नहीं था मतलब सिनेमाटोग्राफर और कोरियोग्राफर का क्या फर्क है ये भी नहीं पता था। <laughs> अच्छा तो मुझे जब लोगों ने बैठा ला बोला वर्ल्ड सिनेमा तो मैंने बोला यार ये क्या नई चीज है वर्ल्ड सिनेमा तो मैंने बोला हाँ हाँ इंग्लिश फिल्में देखी है कह रहे इंग्लिश फिल्म नहीं होती है उसमें फ्रेंच फिल्म और कोरियन फिल्म ये वो तो खैर देखना शुरू किया तो उसमें एक फिल्म देखी सिटी ऑफ गॉड अच्छा मैंने बोला तो मेरा गाँव तो इससे खतरनाक है ये यही क्या तो उस पर फिर हम लोगों ने लिखा लिखने के बाद सबसे पहले मैंने हंसल सर को ट्राई किया था अच्छा हंसल सर के साथ चला कुछ हफ्ता दस दिन पंद्रह दिन उसके बाद फिर उनको लगा कि नहीं यार ये मेरा टाइप नहीं है तो मैंने बोला सर मैं भी वही सोच रहा था मुझे ऐसा लगता था कि इसको वही बना सकते हैं जिन्होंने ब्लैक फ्राइडे बनाई थी अच्छा। तो मुझे उस टाइम पर अनुराग सर का नाम भी नहीं पता था फिर मैंने पूरा रिसर्च करा फिर ऑफिस का एड्रेस निकाला दो बार ऑफिस गया ऑफिस में जो जिसने गेट खोला उसने मुंह पर गेट बंद भी कर दिया कि चला जाए वहाँ से वहाँ पर एक पोस्टर था सर का एक प्ले था पृथ्वी में हो रहा था मैंने टाइम वाइम देख लिया नोट कर लिया फोटो खींचा लेके चला गया मैंने कहा यहीं पकड़ेंगे सर को <laughs> तो फिर वहाँ मुलाकात हुई वहाँ सुनाया नहीं नहीं इसकी तुम्हारी मुलाकात दूसरी पहले दो दोस्त आए उन्होंने मेरे को बिहार बेस सिटी ऑफ गॉड सुनाई मैंने कहा मैं शक्ल पे क्या लिखा है मेरे <laughs> 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 तो अगले दिन जीशान आया सबूत के साथ ये सच्ची में हुआ है तो मैंने कहा सिटी ऑफ गॉड टेम्पलेट पर सच्ची में हुआ इंसिडेंट चिपका दोगे तो सिटी ऑफ गॉड ही होगी ना तो फिर वो जो जब मैंने अखबार की कटिंग्स पढ़ी मैं कहा ये सब जो बाकी सब ये सच में है उसने कहा हाँ मैं कहा ये क्यों नहीं है स्क्रिप्ट में तो फिर इसको वापस भेजा वासेपुर अच्छा। बोला मेरे को पूरा डिटेल चाहिए कहाँ शुरू हुई थी ये कहानी और कहाँ खत्म हुई थी फिर ये डेढ़ सौ पन्ने का नॉवेल लिख के लेके आया वाह क्या बात है तो अनुराग भाई जैसे जिशान फिल्म के राइटर हैं तो इनका रोल पहले से इन्होंने डिसाइड किया था कि जब इन्होंने राइटिंग के पैसे मांगे तब आपने बदले में इनको कास्ट कर लिया कि चल तो एक रोल ले ले <laughs> राइटिंग के पैसे मिले थे <laughs> पहले से मतलब वो उंगली रखी हुई थी कि ये रोल मुझे करना है वाह क्या बात है आदित्य हमारे आप देख सकते हैं इनको जिन्होंने प्रपेंडिकुलर का करेक्टर किया था जो मुँह में ब्लेड घुमाता है क्या कमाल का करेक्टर किया था भाई साहब ने आदित्य आपने ये ब्लेड घुमाने की ट्रेनिंग ली थी कि अनुराग भाई ने आपको कहीं जेब काटते हुए पकड़ा था 
कैरेक्टर था असली असली कैरेक्टर था एक्चुअली मुझे ऐसी चीजें दिमाग में नहीं आती या तो किसी को देखा हो तो फिर की आपने प्रैक्टिस सर ने मुझे बोला की कैरेक्टर ऐसा ऐसा है कि वो कैरेक्टर मुंह में ब्लेड रखता है अगर तू मुंह में ब्लेड रखना सीख गया तो ये रोल तुम्हारा इसके साथ मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी तो एक्टर बहुत अच्छा था मुझे पता है अच्छा उसको छोड़ दिया एक डेढ़ महीना दो महीना कितना टाइम लिया तीन महीना तीन महीना अच्छा तो अदित्य आपको डर नहीं लगा कि अगर कहीं जुबान कट गई नहीं ब्लड स्वाद तो जाएगा जाएगा मिर्ची लगेगी अलग वो अलग नहीं एक्चुअली वो धार उसका हटाया हुआ था ब्लड ब्लेड था वो उसको नया ब्लेड खरीद के लाया था लेकिन उसको घर पे पत्थर पे रगड़ रगड़ करके मतलब चार पांच बार चेक किया कि अब कटेगा कि नहीं कटा और हर पंद्रह में दिन सर को दिखाने जाता था सर मैं सही कर रहा हूँ सर सही कर रहा हूँ सर तो सर फीडबैक देते थे बीच में जमील भाई हमने सुना कि जब आपको मनोज बाजपेई साहब ने ये बताया कि मैं अनुराग के साथ गैंग्स ऑफ वसेपुर कर रहा हूँ तो आपने उनको कहा कि मेरा उनको सलाम बोलना जी तो आप सच्ची में फ्रेंडली हैं या जो फिल्म बना रहा तो उसी को सलाम भेजते हो आप आपके मन में था कि मुझे भी बुलाया जाएगा इसके लिए नहीं नहीं क्या है कि अनुराग मुझे थिएटर के दिनों से जानते हैं अच्छा जी ऐसी एक ऐड कर रहे थे मनोज भाई और हम जैसे गुफ्तु होती है आपस में मैंने कहा और मनोज भाई क्या चल रहा है आजकल तो कह रहे कि एक अनुराग की फिल्म कर रहा हूँ मैं अच्छा मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट है जानते हो अनुराग को मैंने कहा हाँ आपकी मुलाकात हो तो मेरा सलाम कह दीजिएगा अच्छा <laughs> तो इतफाक ऐसा हुआ कि ये अनुराग से उन्होंने जिक्र किया तो जब इनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा भैया इतने जमाना हो गया इतने जमाने से जानते हो आज याद किया मुझे कहते भाई वो बाजू भाई ने जिक्र किया आपका तो मैंने कहा हाँ यार बुलाओ उन्हें तो आपको अपने रोल के बारे में जानकारी थी कि आप भी हवा में ही थे कि क्या कर क्या रहा हूँ मैं <laughs> भाई बिल्कुल बिल्कुल जानकारी नहीं थी जब इन्होंने जब हम वर्कशॉप करे थे इन्होंने स्क्रिप्ट दिया तो मैं स्क्रिप्ट देखा मैंने कहीं कहीं कुछ है ही नहीं <laughs> एक तो इतने साल बाद याद किया और उभर तो कोई कुछ है ही नहीं इसमें गोलियां भी चलवाई जा रहे बता भी नहीं रहे क्यों चला रहा हूँ बच्चे नाम है मनोज भाई है साथ में असगर और सरदार साथ में मेरे का कुछ तो कर रहा है करा भाई ट्रस्ट में मैं आपको वेस्ट नहीं करूँगा और ये बात बिल्कुल देखने वालों ने भी ये साबित किया और बोला भी कि भाई बखूबी काम हुआ है और बहुत अच्छे से काम निकाल रहा कैप्टन अगर शिप का आपका सही है तो फिर सवार को टेंशन नहीं होती बिल्कुल अच्छा विनीत भाई का रोल आप सबको पता ही है इसमें कितना कमाल का था कि पूरी फिल्म में ये इनको तैयार किया जाता है कि बाप का और दादा की मौत का बदला लेना है फिर भाई साहब को हो जाता है प्यार हाँ। और ये बदला लेना भूल जाते हैं <laughs> आपको नहीं लगता कि अगर आपको प्यार नहीं होता तो बाप भाई दादा का बदला सारा प्रेशर इन पे नहीं आता बदला लेने का <laughs> आप तो निकल लिए सारा प्रेशर इन पे आ गया सरदार खान का पूरा खानदान जो है ना बहुत जिम्मेदार है एक दूसरे की जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेते हैं है। <laughs> अच्छा देख लो भी प्यार के चक्कर में मारे गए फिल्म में और सुना है की फिल्म के बाद इन्होंने लव मैरिज की हाँ? तो खतरों से खेलने का शौक फिल्म के बाद पड़ा आपको हाँ। ऐसा <laughs> मेरी जो आ, वाइफ है रुचिरा एक्चुअली रुचिरा इंजीनियरिंग कर रही थी नागपुर में अच्छा जी और थर्ड ईयर में उसने गैंग्स ऑफ वासीपुर देखी और उसने डिसाइड किया कि मुझे ये नहीं करना है और उसने इंजीनियरिंग छोड़ी और यहाँ आई अच्छा जी और वासीपुर के लोगों से उसको मिलना था अच्छा सर से मिलना था और उसकी इस खोज में मैं मिल गया अच्छा और आठ साल ये सिलसिला चला एंड अभी हम क्या बात रुचिरा ने ऐसा साथ दिया मेरा कि जब मुक्काबाज हो रही थी तो किसी जर्नलिस्ट ने ये पूछा नहीं सब ये पूछते थे कि अच्छा पंजाब में जाके तैयारी की ये किया वो किया लेकिन आज मैं सबके सामने ये कहना चाहता हूँ मैं साढ़े तीन बजे उठता था मेरे साथ वो उठती थी हर ट्रेनिंग के बाद मुझे खाना होता था तो वो खाना कोई बनाने वाला नहीं था रुचिरा के अलावा तो उसने मेरे साथ पैरेलल एक अलग स्ट्रगल किया तो जिसकी वजह से मुक्काबाज होता है सो स्वीट ऑफ यू आप इतनी तारीफ कर रहे हैं भाभी की लड़के तो नहीं आए उनसे कहीं <laughs> <laughs> कि यहाँ पे आके कवर कर रहे देख रुचि का सी हाउ मच आई लव यू टीवी पे देख <laughs> थोड़ा करना चाहिए क्योंकि शादी के तीसरे दिन से मैं शूट कर रहा हूँ अच्छा oh. और अभी तक हनीमून नहीं जा पाया हूँ है शादी की पार्टी नहीं दी अब तक तो जो बंदा लोग खुद खानी मुन पे आपको पार्टी की पड़ी है <laughs> हैं वो बंदा खानी मुन पे नहीं गया खानी मुन नहीं हो रहा <laughs> आपने पार्टी में क्या करना जेब काटने लगो की प्लेट काटने <laughs> नमाज भाई इससे पहले आपने रोमांस नहीं किया था ना कभी हालांकि ये रोमांस बड़ा ऑर्गेनिक तरीके का था बैठ के बड़ा मजा आया था देख के आपको जब आपको पता चला आपको हुमा कृषि के साथ 
रोमांस करना है पापू थोड़ा डर लगा था हाँ लगा था आपने ये बात किसी से शेयर किया आपने अनुराग सर से शेयर की यार हाँ मैंने इनको वो शेयर किया था एक दो बार किया था मैं इनके साथ है तो हाँ इनके साथ है तो ना ठीक है चलो देखो मैं कुछ जानते नहीं थे आप हाँ मैं नहीं जानता था अच्छा तो हम वहाँ पे जहाँ पे शूट हो रहा था हमारे जहाँ होटल था उसके बी का जो ग्राउंड था वहाँ पे हम रनिंग करने जाते थे सुबह सुबह जिस दिन शूटिंग नहीं होती थी अर्ली मॉर्निंग तो एक बार क्या हुमा भी दौड़ लगा रही थी वहाँ पे ऐसे अच्छा विनीत था मैं था हुमा भी तो हुमा को देख के उन्हें कि ये जो दौड़ रही है चल रही है मतलब अभी मैंने यही है ना हुमा तो विनीत ने कहा हाँ यही है तो इसके साथ कल सीन है मेरा मैंने कहा बोला हाँ कल सीन है आपका हाँ मैंने ठीक है देखते हैं तो सीन पे जब गए हम लोग तो मेकअप वेकअप करके आई वो तो उसने पहले ही जो है ना मुझे भाई बोल दिया नवाज भाई यार ये मैं ना किस्सा नवाज भाई से बहुत बार सुन चुका हूँ लेकिन इतना मजा आता है फिर फिर तो मुझे बहुत अच्छा लगा नथंग मैं इसका गवाह हूँ मैं टोक रहा हूँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था उसके बाद हमने कई कॉफिया इसी बात की चर्चा करते हुए पी है यार विनीत कैसे करूंगा सीनिया वो तो पहले दिन भाई बोल रही है <laughs> क्या बात है मुझे तो एक एक सीन एक एक आपका शॉट याद है तो लुंगी पहन के यहाँ से पकड़ के आप जाते रहे गाड़ी निकाल बच्चों को है ना अरे एक 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 चीज का मजा आ गया भाई थैंक यू यार अनुराग भाई इस फिल्म के लिए स्नेहा काफी बातें हमारी तो चल ही रही हैं एक गाना हो जाए कौन सा सही है काला रे हाय 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 ये स्नेहा ने आ, फिल्म में म्यूजिक तो दिया ही ये गाना भी स्नेहा ने खुद गाया है स्नेहा आपने ये गाना तो गाया है और भी गाना गाया है मूरा भी गाया है और मूरा भी गाया है कह के लूंगा भी गाया है करेक्ट मेरा दिल शीशा लेदर उसमें टू टू उसमें क्या है आपका ए ए ए ए वो मेरा और टैंट उसमें वो मेरा अरे हां सॉरी सॉरी टैंट टैंट टू तो भी मैंने गाया करेक्ट सबसे तो ज्यादा मुझे वो पूछा क्योंकि एल्बम में ना उसमें क्रेडिट में मेरा नाम आ गया लिरिक्स में ये गाने में टैंट टू 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 टी टी टू टू टॉक मेरे को इतना ذلیل करते लोग पूछ पूछ के अच्छा ये जब आपने लिखा था क्या सोचा क्या सोचा पर जनरली भाई क्या क्या सोचा था आपने जब ये लिखा था मैंने कुछ नहीं सोचा वो स्नेहा ने वो डमी लिरिक्स लिखे थे कि इस पे लिखेंगे ठीक है और वो डमी लिरिक्स का मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है स्नेहा क्या ना जिब्रिश में डमी लिरिक्स यूज करती है अच्छा जी कई बार ट्यून बनाते हुए उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बताता हूं क्या है इस फिल्म में जो स्क्रिप्ट में नहीं था अच्छा जी तो उसने गाना लिखा म्यूजिक ट्यून बनाया न न न न न न न न न न न न न न न कैंगंगंगा तो कैंगंगंगा मुझे था ना उससे आया कह के लूंगा वाह वाह क्या बात है 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 यार डमी लिरिक्स गाना लिखा उसके बाद कह के डायलॉग्स नवाज भाई के लिए गाया था उस समय भी और आज भी माँ का बनाया पॉपकॉर्न ले बाप का बनाया चिप्स ले भाई का बनाया कोल्ड ड्रिंक ले दे ले और राजू ये क्या माँ बाप ये क्या लगा रखा है देखो सामान में गेस्ट के हिसाब से बेचता हूँ बाप का दादा का भाई का सबका पॉपकॉर्न बेचेगा तेरा ये राजू वाह 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 वा। क्या तुझे वा, वा, पता था गैंग को बसे बुरा ले आए हैं ए बासी मुंह लेके तुझे आज ही आना था यहाँ पे <laughs> ये बासी मुंह है सर ये फ्रेश देख लीजिए ये रात को अपना मुंह ना फ्रिज में रख के सोते ताकि शूटिंग में फ्रेश मुंह लेके आते <laughs> सर ये सुपर हिट टॉकिस जैसे आपकी सुपर हिट फिल्में सर उसका इकलौता मालिक हूँ और अकेला ऐसा मालिक है जो सबको मालिक मालिक बोलता है अंदर <laughs> आप देख लो आप कैसा मालिक होगा ये जलता है मेरे से जलता है क्योंकि रोज मेरी टर्नओवर बढ़ रही है इसलिए जो बढ़ रही है वो तेरी उम्र है और खर्चा है तेरा टर्नओवर बढ़ रही है सब लोगों का हमारे मोहल्ले में आधार कार्ड बना खाली इसका उधार कार्ड बना है 
मैं एक बात बताऊं भाई साहब आपको कि दो चार सौ रुपए कर्जे वाले के पीछे पड़ जाते हैं जो करोड़ों रुपए लेके विदेशों में बैठे हैं उनके बारे में तो कोई बात नहीं करता मैं कौन सा कर्जा लेके चला गया लंदन लंदन तेरा तो आज तक मेरठ का वीजा नहीं लगा बे मेरठ का वीजा लगता जी तुर को इसी बात का ही नहीं पता तू लंदन का नाम कैसे लिया तूने अनुराग साहब ये मेरा बचपन का दोस्त है तो हमारी नोक झोंक चलती है बचपन में भाई नहीं पता आता किन लोगों से दोस्ती करनी किन लोगों से सर कई लोगों की होती नजर कमजोर इनकी थी तो इन्होंने ऐसा दोस्त बनाया मेरी तेज थी मैंने भी तो ऐसा दोस्त बनाया अनुराग सर मैं सच में बताऊं मेरे पापा भी ना मेरी तरह आपके बहुत जबरदस्त फैन है आपने गैंगजो वासीपुर के दो पार्ट बनाए उन्होंने दोनों पार्ट कम से कम दस बार देखे और इसके पिताजी ने एक ही पार्ट बनाया वो देख लो <laughs> वो भी ढंका नहीं बना <laughs> सर मेरे पापा के इस पार्ट से सिर्फ इस बंदे को प्रॉब्लम है <laughs> और किसी को नहीं है मेरे पापा के लिए मैं इतना लकी हूं ना मैं जैसे पैदा हुआ ना उन दोनों की जॉब लगी मम्मी पापा दोनों की मोहल्ले वाले ने लगवाई मम्मी की सुबह लगवाई पिताजी की रात को ताकि पार्ट टू ना बन जाए ये चल झूठे कहीं के कपू शर्मा एक बात याद रखो जब दो आर्टिस्ट बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते तो मैं किसके बीच में बोला दो आर्टिस्ट के तुझे बोला मैंने आर्टिस्ट को तो मैंने कुछ कहा ही नहीं <laughs> आर्टिस्ट नहीं हूं तो मैं क्या इधर अर्चना जी को चकना देने आता हूँ <laughs> खबरदार अर्चना जी के बारे में कुछ कहा वो घर से लेके आती है <laughs> <नहीं बोला। laughs> सर कभी भी आप गैंग्स ऑफ वॉसेपुर थ्री बनाए तो मेरे बारे में जरूर सोचना सर जरूर सोचना भाई इसको सोचेंगे ना आपके मन में नई नई गालियां आएंगी पीयूष भाई <laughs> वो आप इस्तेमाल करना पता नहीं मुझे क्यों लगता है अगर तू इंसान नहीं होता ना तो तू बकरी होता ऐसे मेरे को लगता और है मेरे को लगता है मैं अगर बकरी होता तो दूध तो मेरा ही पीता <laughs> <laughs> अगर आप सच्ची में गैंग्स ऑफ वसीपुर थ्री बनाए तो मुझे आप जरूर लेना मेरा गाली गलोच करने वाला रोल करना क्योंकि मैं मुंह पे दे नहीं सकता इसको <laughs> पता क्या सर मैं बताता हूँ कि ये मेरे से ऐसे इसलिए बात करता है कि इसके पास आप जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं मेरे वहाँ ना आते हैं आर्टिस्ट मेरा थोड़ा बजट लो है मैं उनको ना आपसे मिलाना चाहता हूँ शायद गैंग्स ऑफ वासेपुर थ्री फोर्थ में काम आ जाए मैं बुलाऊँ उनको आइए आइए साहेब अरे क्या बात इतने बड़े बड़े लोग आए इधर पे तो सलाम साहब सलाम साहब सलाम साहब सलाम साहब सलाम साहब सलाम सलाम साहब सलाम साहब सलाम 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 भाई सलाम 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 साहब अरे बस कर बस कर कितना सलाम बस बहुत हो गया पंद्रह मिनट तक सबको सलाम साहब सलाम साहब सलाम साहब बोल के पैर को छुके तब से वापस आ सकता है क्या बात है माई बाप महाराज जितनी हिम्मत तुमने दिखाई ना उतनी उन्होंने दिखाई आई लव यू बोलने की अरे क्या बात है पीयूष जी कैसे आप अभी मेरे को आपको एक बात बोलने का बोलो 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 अभी क्या है ना क्या मस्त एक्टिंग करते हो एकदम सब कुछ मस्त चल रहा है लेकिन मेरे को आपको एक टिप देने का है दू क्या हाँ बोलो बहुत काम मिलेगा अभी क्या है ना टिकट लेके सुबह पहला ट्रेन लेके गांव निकल जाने का भी तो उससे उनको काम कैसे मिलेगा अरे उनको नहीं मेरे को तो मिलेगा ना <laughs> अभी क्या ना इतना मस्त काम करते ना तो इनका काम भी मेरे को मिलेगा एकदम डबल डबल काम समझा क्या अभी मेरे को एक बात बोलने का यार क्या ना अभी मैं सब टीम वाले इतने मस्त लोग हैं ना सर अभी मैं पीछे पंकज जी से मिला माँ कसम बहुत सही आदमी मैं दो घंटा उनके साथ बैठ के चाय पिया <laughs> अबे वो कल के घर जा चुके हैं तू पीछे चाय पी के आए हो कैसे क्या बात कर रहे तो मैं जिसके साथ बैठ के आया फिर वो कौन है क्या बात है इधर आओ इधर आओ इधर पास आओ सबसे पहले एक बात बताओ पीछे हमारे साथ चाय पी रहे थे दौड़ के यहाँ चले आए हो हाँ। मैं भले ही नकली हूँ असली पैसे देने पड़े हैं वहाँ पे इधर आओ इधर आओ नमस्कार पीयूष भैया कैसे हैं भैया ठीक ठाक करेक्ट टाइम हो रहा है मौसम अच्छा है आपकी कुछ सेवा 
चाय चाय कॉफी छोटा कटिंग टाइप कुछ या भी कुछ या फिर वो लेके आए अपना नींबू पानी ग्लास में डाल अर्चना जी कैसी हैं हमारी पड़ोसन है ये नजर लगी राजा तोरे बंगले पे क्या बात है और परपेंडिकुलर सबके पैरेलल बैठ के कैसा लग रहा है वी नीट पसंद है हमको इसीलिए गोली मारे थे वहां देख के जमील भाई गुल्लक में टैलेंट का पिटारा है ये वरुण जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ बहुत ज्यादा सुनता हूँ आपके लेखन का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका लेकिन एक गाना मुझको बहुत पसंद है जो आपने तिब्बत पे लिखा है ये मोमोज के धागे इतने लोग बैठे हैं अंदर से जिया ऐसे ऐसे हो रहा धक धकार आ कसम से तुम्हारे पास आऊंगा मैं आओ गुरु के आलिंगन में आओ क्या बात है बैठो 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 ऐसी बात नहीं है वासेपुर के सभी लोग यहाँ पर आए हुए हमारा जीरा एकदम गदगद हो चुका है वाह पंकज भाई आपको एक बात बोलू क्या मैं बोलिए अब ऑलरेडी दर पे दो लोग खड़े हैं तो अभी तीसरे की यहाँ पर क्या जरूरत है मेरे को बोलो <laughs> ये बात तुमने बिल्कुल ठीक बोली है ना हाँ तो फिर निकलो यहाँ से <laughs> तो, सारे मित्र गण बैठे हैं यहाँ पे तो मैं ना अपने मन की बात शेयर करना चाहता हूँ कई बार ना जब मैं अपने आठ एंड हाफ बी एच के, के फ्लैट के बालकनी में खड़ा होता हूँ <laughs> वहां से ना समंदर का व्यू टाइप बड़ा अच्छा है इनका बंगला वंगला दिखता है बड़ा तो मैं कई बार बहुत ज्यादा गहरी सोच में चला जाता हूँ <laughs> जो थॉट टाइप होते हैं ना बहुत गहरे होते हैं जैसे अनुराग तुम तो मित्र हो तुमसे शेयर कर सकता हूँ अभी कल ही मैं सोच रहा था गहन अध्ययन किया मैंने इस पर फिर मुझे समझ में आया कि भाग मिलका भाग में अगर मिलखा जी कपड़े धो रहे होते तो पिक्चर का नाम होता झाग मिलका झाग नहीं मतलब ऐसे कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है आप लोग मित्र गण हैं इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ वरना किसी कॉमेडी शो पे जाके ऐसी बातें करो तो लोग जज कर लेते हैं खैर वो छोड़ो यार ठंडी के मौसम में इतनी जो गर्मी लग रही है बाप रे बाप अरे आपको किस बात की गर्मी है पैसे कश्य साहब आपसे ना छोटा छोटा ऐसे टाइप का एक शिकायत टाइप है हमको आपसे ज्यादा नहीं आपने वासेपुर में हमको कट्टा बारूद बम ये सब कुछ आपने दिया हमने लोगों को उड़ाया घर वर उड़ाया सब हमने किया लेकिन धूमा धूमा <laughs> को आपने हीरोइन बना के नवाज को दी क्या बात होती है हम में ऐसी क्या कमी थी तो, 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 तो। अरे तो जलता है मेरे से समझा क्या अरे मैं तो आपका बहुत ज्यादा थैंकफुल है आपको मालूम है क्या आप मेरे को पिक्चर में काम दिए उधर पे एक लड़की के साथ में मेरे को रोमांटिक सीन दिए वरना आप उनके साथ में तो रोमांस का ऐसा चक्कर है ना कि खेत में ऐसा बीच में पुतला खड़ा करके उस पर ऐसा चुन्नी डाल के मेरे को ऐसा रोमांस करना पड़ता था <laughs> अभी हुमा को देख के ना माँ कसम मेरे को ऐसा फीलिंग आता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड है <laughs> ए, ए, ए। ज़्यादा उड़ो मत बैठे इधर असली तुम नकली हो देखा मैं समझ गया था जब नवाज करता है ना नकली लगता है <laughs> क्योंकि नवाज साहब तो बहुत सटल टाइप में डायलॉग बोलते हैं ना मतलब ऐसे नाक में नकल डाल के तेरे को लेके जाएगा तो तेरे को मालूम नहीं पड़ेगा इसको देख लो ऐसा लगता है चूरन की गोली चाट के आया है उसके बाद साला बाप का ओ <laughs> oh, क्या बात है ए, अभी तो मेरे धंधे में लात मार रहे लाए गलत हो रहा है हमारे साथ <laughs> मैं बता रहा हूं बहुत गलत हो रहा है जीवन में हमने कभी किसी के साथ कभी गलत नहीं किया है 
बहुत सज्जन सरल व्यक्ति हैं अपना काम करते हैं चुपचाप निकल जाते हैं लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति हमारी पेट में लात मारने की कोशिश करेगा ना ठीक नहीं होगा क्या बात है एक ही बात कहते हैं एक बिहारी सब पे भारी ए, ए, अभी कभी खत्म नहीं होना है तेरे को मालूम है क्या मैं तो पीयूष जी का भी आवाज निकाल लेता है करो 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 पीयूष भाई वक्त जो है वो बदल चुका था वक्त जो है वो बदल चुका था अब हालात वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे ये फैजल खान ये जान चुका था कि अब जो है रंगदारी में जो है वो पैसा नहीं है तो हमने तो हमने बैठ के सोचा तो उसके साथ में बैठ के जो है अब ये क्या करेगा तो वक्त और हालात इस तरह से बदले कि छोटे छोटे लोग जो है अभी पहुंचने लगे कपिल शर्मा के शो पे अब बन चुका था ये सरदार खान और इसके शो पर आने लगे वो लड़के जो छोटे छोटे लोग थे और अचानक से थैंक यू हो गया हो गया अरे अरे यार मिमिक्रिया कर रही है तो मिमिक्री तो मेरे को भी आती है और मेरे को आती है बादशाह खान की क्या तू मिमिक्री कर रहा है इधर आओ अरे ठोकर मारता हूँ तुम्हारी दौलत को शौरत को घर को अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा एक बार फिर से शाहरुख खान की बात कर फिर मैं तेरी एफ कराता हूँ क्योंकि मेरे ही तुम सुनेगा नहीं तेरे को पुलिस ही समझाएगी <laughs> अच्छा पता क्या है इसको सबकी आवाजें अच्छी लगती है सिर्फ मेरी आवाज नहीं अच्छी लगती हो oh, हो गया तुम लोग का सब ओ, एक सेकंड अब मैं कुछ दिखाता हूँ मकबूल <laughs> मकबूल एक काम करो इन दोनों को ले जाओ और बाबूजी के घुटनों पर इनसे तेल लगवाओ <laughs> हमें बीच में क्यों ला रहे हो? एक और नीचे लोग बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं मैं चाहता हूँ कि आप भी देखें प्लीज यहाँ पे दिखाया जाए ओ वाह नवाज भाई ने फोटो डाला है पहले कान से सुना फिर आंख से देखा यही आज का लेखा जो बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर भाई नीचे कमेंट्स देखते हैं ये गार्डन में फालतू लेटे रहने वाले लड़कों के कारण ही छह बजे बंद होने वाला पार्क पुलिस पांच बजे बंद करा देती है जब तक इनकी भेड़े चल रही हैं ये आराम फरमा रहे हैं आगे बढ़ते हैं अभी तो घास में पोज दे रहे हैं फोटो के बाद जरूर आधा घंटा खुजाया होगा <laughs> भाई शर्ट के बटन स्टाइल में खोले हैं या मारपीट में टूटे <laughs> और दिखाइए वाह ग्रोवर साहब ने फोटो डाला है आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं तुम तो अच्छा लिखते हो भाई तुम्हें कौन पानी में फेंक गया <laughs> <laughs> आपका हो जाए तो ये पीला पाइप मुझे दे सकते हैं मेरा वॉश बेसिन का पाइप खराब हो गया <laughs> और आगे दिखाइए विनीत भाई ने फोटो डाला है वाह यार क्या बात है क्या कमाल की बॉडी बनाई विनीत भाई वाह कैप्शन लिखा है विनीत भैया ने छोरा गंगा किनारे वाला आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं अगर आपको ठंडे पानी से घबराहट हो रही है तो मैं एक बंदे को जानता हूं जो पचास रुपए में आपके नाम की डुबकी लगा देगा <laughs> आम आदमी तो नहाने के तुरंत बाद कपड़े पहन लेता है लेकिन बॉडी वाला आदमी जब तक 40 लोगों को दिखा ना दे तब तक टॉवल में घूमता रहता है गंगा किनारे तो ठीक है लेकिन आपका टॉवल एकदम किनारे पे पहुंच गया है पहले उसको संभाल लो और दिखाइए स्नेहा ने फोटो डाला मिसिज बहल इज सो हाइजीनिक शी इवन ब्रश इज हर तीत ड्यूरिंग ट्रांजिट स्नेहा ये कैप्शन के पीछे कभी क्या कहना चाहता है बस नई नई शादी हुई थी तो मिसेस बहल 
अच्छा बोलना था कि ये फ्लर्टिंग कर रहे हैं मियां बीवी आपको दिख रहा है अच्छा बहुत अच्छी फोटो है दिखाइए नीचे कमेंट्स दिखाइए मुझे ना हमेशा से पंजाबी से शादी करनी थी जस्ट लेटिंग यू नो जस्ट सेइंग हां पंजाबी बहुत शादी करते हैं इतने बड़े होने के बाद भी घर वालों को सबूत भेजना पड़ता है कि ब्रश किया या नहीं <laughs> ये तो ब्रश करती हुई भी अच्छी लग रही हैं। कोई अंकल होते तो अब तक मुंह के झाग पेट तक आ चुके होते आप ब्रश करते करते सेल्फी ले रही हैं या बीच में वीडियो कॉल आ गई तुझे क्यों बताएं भाई आई भी हो अच्छा उस बात पे आते आपको पंजाबी से शादी क्यों करनी थी स्नेहा मैं आपको नहीं बताई मेरा आप पे भी बहुत बड़ा क्रश था एक टाइम पे क्या बात कर रही हो आप सीरियसली तो आपने कभी मुझे गाने में नहीं लिया फाइनली <laughs> आगे बढ़ते हैं और कमेंट्स देखिए ओए होए लेट्स कीप इट अलाइव आदित्य इतना अच्छा काम आप फिल्मों में कर रहे हैं इतने अच्छे एक्टर हैं ये क्या हरकत कर रहे हैं आप ये दिल्ली इंडिया गेट के सामने अब वहां करने देते हैं ये सब <laughs> आइए कमेंट्स देखते हैं नीचे ट्रैफिक पुलिस वाले भी आज सोचेंगे कि रोक के इसका लाइसेंस चेक करूं या होमवर्क <laughs> जिस लड़की ने इसको शादी के लिए रिजेक्ट किया था उससे बदला लेने के लिए अब उसके बच्चे की साइकिल उठा के भाग रहे हैं <laughs> <laughs> किसी लिखा कम बजट की धूम आगे बढ़ते हैं और दिखाई <laughs> जमील भाई ने ये फोटो डाला है आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स क्या है ऐसी कौन सी किताब उठा ली जिसको पढ़ते पढ़ते उम्र निकल गई तो बढ़िया जब हिंदी किताब पढ़ते पढ़ते अचानक अंग्रेजी तस्वीर दिख जाए तो बंदा ऐसे ही खुश होता है अगर बंदा टाइम पे अपनी क्रश को आई लव यू ना बोले तो बाद में ऐसे ही उसकी शादी की एल्बम देखनी पड़ती है और आगे दिखाइए नवाज भाई ने फोटो डाला है हैशटैग लव लाफ लाइट वाइब्स इतने सारे हैशटैग कहां से आ गए आपको <laughs> हैं नवाज भाई नीचे कमेंट्स देखते हैं वैसे तो फिल्मों में नवाज भाई बिगड़े हुए करैक्टर करते हैं लेकिन नूपुर को देखकर आज नवाज शरीफ हो गए <laughs> नवाज सर ने जेब से फोन निकाल लिया है बातों बातों में नंबर भी निकलवा लेंगे <laughs> नूपुर सरप्राइज है कि नवाज भाई जेब में मोबाइल भी रखते हैं उनको लगता था सिर्फ चाकू ही रखते हैं। <laughs> और दिखाइए लो जी ग्रोवर साहब ने फोटो डाला है द बिग मोमेंट फ्रॉम द दिल्ली स्क्रीनिंग ऑफ मसान है मसान भी क्या मजेदार फिल्म थी यार कमेंट्स देखते हैं नीचे दो दोस्त ज्यादा पिए हुए दोस्त को घर छोड़ने जाते हुए <laughs> संजय सर को कोई बताओ उन्हें फोकस नहीं करना कैमरा खुद कर लेगा <laughs> ये उसी गैंग के तीन सदस्य हैं जो अच्छे कपड़े पहन के बिना इनविटेशन शादियों में खाना खा जाते हैं <laughs> बनारस में हमने किया है कॉलेज। बनारस में पले बड़े वरुण भाई नहीं नहीं मैं प, काफी जगह रहा हूँ लखनऊ में ज्यादा स्कूलिंग लखनऊ में हुई है फिर बनारस में मैं बी में मैंने इंजीनियरिंग की है अभी आपकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं तो पंजाबी लोग ना इंग्लिश से नहीं इतना डरते जितना हिंदी से डरते हैं पंजाबी बोल लेना मैं हिंदी भी बोल लेना पंजाबी भी आपकी हिंदी चैसी है <laughs> और देखते हैं कमेंट्स खत्म यार ये बड़ा मजेदार था खत्म हो गया आज हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक मौजूद हैं आपके चहेते स्टार्स यहाँ पे हैं आपकी कोई फरमाइश जो बात करनी है आप चाहते हो तो आप प्लीज अपना सवाल पूछ सकते हैं जी भाई साहब हेलो कपिल सर कपिल भाई सत श्रीकाल तो सर मेरा सवाल अपने पीयूष मिश्रा जी से है सर आपने एक बहुत ही खूबसूरत गीत लिखा है सर आरंभ है प्रचंड सर अगर आज आप उसके चार बोल हम सबके सामने गा के सुनाएंगे तो सर विल बी ब्लेस प्रचंड वाह क्या बात थैंक यू कपिल आप मुंबई में रहते हैं कि वैसे ही आए घूमने नहीं सर मैं पहले पंजाब में रहता था अब मैं कनाडा में रह रहा हूँ एक ही बात हो गई पंजाब कनाडा हाँ पर सर लेकिन अब जैसे मैं वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ सर मैंने आपके लिए घर बनाना शुरू कर दिया सर वहाँ पे पे काफी आते हैं ना सर उधर अरे मैं नहीं चाहता सर मैंने तो ऑलरेडी ले लिया है नहीं सर आप मेरे घर में भी आके रहे मेरे हाथ से लव यू ब्रदर थैंक यू आपकी मोहब्बत के लिए शुक्रिया और कोई हमारे दोस्त जी जी भाई साहब हाय uh, कपिल सर हेलो नवाजुद्दीन सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ आपकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है सर और सर uh, मैं एक्चुअली विनीत सर से एक रिक्वेस्ट uh, करना चाहता हूँ सर आपने अभी अभी uh, हमारे कैप्टन धोनी जी 
उनके ऊपर एक रैप तो हम सॉन्ग किया है आपने एक बार अगर ये माहौल में आप गा दे लाइव अगर सुनने का हम, हमें मौका मिल जाए तो सर क्या बात है विनीत भाई क्या विनीत एक्चुअली ये रैप का सिलसिला जो है ना एक सज्जन बैठे हैं रंजन ये इन्होंने वो काड़ी मारी थी अच्छा अगली में एक गाना था तो इनको मैंने ऐसे ही सुना दिया इन्होंने फिल्म में डलवा दिया एफ एम पे क्विज चल रही थी कि क्रिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं अच्छा तो क्रिकेट को हिंदी में बोलते हैं लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मतलब कुछ करते हैं तो मैं धोनी का मतलब भयंकर वाला फैन हूँ मुझे लगा कुछ हो रहा है कर लेते हैं हाँ। आप लोग साथ देना शुक्रिया भाई साहब कल शाम हमारी बालकनी से हमारे पति का पेटी कोट हमारे पति का गिफ्ट क्या हुआ पेटी कोट चोरी हो गया है अगर वो पेटी कोट हमने किसी और को पहने देख लिया तो उस खानदान के सभी मर्दों को पेटी कोट पहनाकर बंदर का नाच के चुआएंगे हजरात 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 पेटी कोट मेड इन गुजरात नमस्कार क्या बात है सारी इंडस्ट्री आई हुई है आप सभी लोग तुरंत अपने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे जल्दी से मेरी पेटी कोट कौन है की कोई बात नहीं सब तो होता रहता है बैठिए बैठिए अपने इंस्टाग्राम पे मेरा पेटी कोट चोरी हो गया है इसकी एक स्टोरी डाल दीजिए सर और रंग ये हुआ नाड़ा सफेद मौसी हेलो मौसी जी क्या बोल रही हैं आप रंग ये हुआ नाड़ा सफेद ये सब करने नहीं आए वो लोग उनकी फिल्म को दस साल पूरे उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग दस साल हो गए हाँ टेन इयर्स <laughs> मेरा नाम है शीला शीला फ्रॉम दरभंगा <laughs> प्यार से सब लोग मुझे मौसी कहते हैं मैंने तो सुना लोग आपको डायन कहते हैं प्यार से वो सब नहीं कहते सिर्फ मेरा पति कहता है और उसके घर वाले कहते हैं और मोहल्ला कहता है मेरे माइके वाले कहते हैं सब कहते हैं साहब सबका बदला लेगा तेरा अरे पहचानो मुझे आप बताया ना अभी शीला आप जानते हो नवाज भाई को जानते हो जानते हो <laughs> पूछो उनसे नहीं इनसे मत पूछना ही मना कर देंगे <laughs> नवाज साहब आज अगर यहाँ तक पहुंचे हैं मेरी वजह से ओ, कैसे ट्रैफिक में फंस गए तो कंधे पे बिठा के लाई हूँ इनको मैं <laughs> आपने आते ही फालतू बातें करनी शुरू कर दी ना ये फालतू बातें नहीं है ये तो बेतुकी बातें हैं <laughs> स्नेहा जी यू लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल स्नेहा जी आप सोच रही होंगी कि बुढ़िया के चेहरे पे इतने इस उम्र में भी ये चमक कैसे है हाँ। नहीं कोई बता रहा था आप रात में पानी में भिगो के थर्माकोल खाती हैं सुबह उठ के <laughs> खाती हूँ क्योंकि थर्माकोल में भी पनीर जितना प्रोटीन होता है कहाँ होता है प्रोटीन थर्माकोल जहाँ पनीर में होता है बीच में <laughs> वैसे मैं आप सबको बता दू की वसेपुर में सबको बता रही हूँ की नवाज साहब की जो बीवी का रोल था वो पहले मुझे अनुराग जी ने दिया था अच्छा लेकिन बाद में उनको लगा की ये तो नवाज भाई का फूफा लग रही है फिर उन्होंने नहीं दिया है ना ऐसा कुछ नहीं था डेट्स की वजह से मैं फिल्म नहीं कर पाई तुम्हारे पास डेट्स नहीं थी नहीं गर्मी में डेट्स ज्यादा खाली थी पेट खराब हो गया था मेरा <laughs> और ये तब की बात है जब मैं मुंबई आई थी तब नहीं नहीं आई थी और तब समंदर मेरे सामने ही बन रहा था <laughs> वो अंदर मछलियां होती थी वो बिकनी पहन के बाहर सनबात लेने आती थी ओ। मैं भी चली गई बिकनी पहन के सनबात लेने भाई साहब मुंबई में खबर फैल गई थी की जूहू बीच पर जलपरी देखी गई झूठ <laughs> क्यों बोल रही है मुझे याद है एक बार आप नहाने गई बीच पे बीएमसी वालों ने पेस्ट कंट्रोल कराया समंदर का बिकॉज मछलियाँ आर जेल इतनी जलती हैं वो मछलियाँ उनको लगता है मेरे लिप्स ज्यादा अच्छे हैं पियूष जी जी सर मुझे आपके नाटक बहुत अच्छे लगते हैं थैंक यू थैंक यू और मैं भी बहुत नाटक करती हूँ अरे वाह क्या बात सर मैं आपको बताऊँ के एक बार मैं बेहोश होने का नाटक कर रही थी अच्छा अच्छा मेरे पति ने मुझे पकड़ लिया फिर अगले साल सुनील पैदा हुआ है तीन साल से मेरा 
पति मुझे नहीं पकड़ पा रहा था वरुण जी जी सर आपके बड़े भाई गुलशन ग्रोवर जी आए अरे गुलशन ग्रोवर के भाई थोड़ी है ये अच्छा तभी आ इतने शांत हैं क्योंकि गुलशन जी अगर मुझे देख लेते हैं तो पहले कहते जिंदगी का असली मजा तो खट्टे में है ये जो सब मिमिक्री करने वालों को जेल हुई थी मैं ही छुड़ा के लाया इन सबको <laughs> एक एक करके ना मिमिक्री करते हैं यहाँ पे वो आपको इसलिए कहते थे क्योंकि आपका मुंह देख के ना किसी का भी मन खट्टा हो सकता है तो इसलिए बोल रहे थे वो ऐसा कुछ नहीं हो जलवा था मेरा <laughs> आपको पता नवाज साहब जिस गली से गुजर जाती थी हाँ लोग कचरा लेकर आ जाते थे की आगे ले दे वो एक ही बार हुआ था वरना मैं बताऊँ ये फिल्म के एक रोल मुझे मिला था तो उसमें कैरेक्टर में घुसने के लिए मैं गली गली जाके कचरा उठाती थी अच्छा फिर मुझे कैरेक्टर में इतना घुस गई फिल्म छोड़ के मैं कचरा ही उठाती रही वैसे <laughs> अनुराग साहब आप लोगों को जान के नवाज साहब खुशी होगी कि मैं भी फिल्में लिख रही हूँ किसी को खुशी नहीं हुई क्या लिखा है कौन सी फिल्म लिखी है मैंने अभी एक फिल्म लिखी है भोजपुरी फिल्म है सैया कमाए कतर में भाजी भी कर गिरी गटर में <laughs> ये बायोपिक है बायोपिक <laughs> किसकी भाजी की गटर की <laughs> गटर सौ साल पुराना है तो थैंक यू सो मच ओके बाय एक बार जोरदार तालियां हो जाए गैंग तो फसेपुर की पुरी स्टार पास के लिए आई आई आइए नवाज भाई आइए सब <laughs> मैं आप सभी का हमारी टीम की तरफ से चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जोरदार तालियां होने चाहिए और अनुराग भाई आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा एक तो उन्होंने काम बड़े पकड़ रखे एक और इनकी फिल्म आ रही है थैंक यू नवाज भाई थैंक यू सो मच थैंक थैंक्स अलॉट थैंक यू स्नेहा थैंक थैंक्स अलॉट थैंक यू पीयूष भाई शुक्रिया थैंक यू तो जैसे कि मैं बता रहा था अनुराग भाई की एक फिल्म आ रही है ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत आज हमारे बीच इस फिल्म की स्टार कास्ट मौजूद है उनको बुलाते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम अलाया एंड करण मेहता तो आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपकी फिल्म के लिए ये ऑलमोस्ट प्यार जो होता है हमने ऐसा सुना है या तो प्यार होता है या नहीं होता है जी। आपकी फिल्म का नाम है ऑलमोस्ट प्यार तो क्या मतलब होते होते कुछ प्रॉब्लम आ गई थी या पुलिस आ गई थी <laughs> बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं प्यार के बीच में अगर प्यार सिंपल होता तो प्यार होता ही नहीं एक्चुअली <laughs> बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं आइए प्लीज विराजमान हो जाइए ये ऑलमोस्ट प्यार वो है जो तुझे हर सैटरडे संडे जो एक्ट्रेस आती है ना यहाँ पर उसके साथ exactly. हो जाती <laughs> मैं यहाँ बैठू हुई या यहाँ भी आ सकती है जितना आपका साइज़ है हो गया ना ऑलमोस्ट प्यार अरे कहते हैं ना कि अम्मी जान कहा करती है वही अम्मी जान है हर बात पे कुछ ना कुछ कहती है ये अच्छा आप दोनों बड़े लकी हैं आप इतने टैलेंटेड डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं पता है ये किसी भी एक्टर को बोलते हैं कोई एक सीन के लिए भी बुला लेना तो वो जैसे अभी हम लोग गैंग्स ऑफ वसेपुर की टीम के साथ बात कर रहे थे लोग अपने काम छोड़ के आ जाते हैं और आप दोनों मेन लीड कर रहे हैं और वो भी दो दो करेक्टर मन में तो आया होगा कि चलो एक करेक्टर ने दूसरे को तो कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिलेगा ना बिल्कुल बिल्कुल जी और सुनाओ करण जी सर कुछ भी सुनाइए आप कुछ भी बताइए यार इतने हैंडसम आदमी हो आप थैंक यू सर एक्चुअली मैं मैं तो बाथरूम में था जब मुझे मैसेज आया अच्छा की बेटी का कि सर ने आपकी पिक्चर देखी शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई थी जो मैंने यूट्यूब पर डाली अच्छा और हम दूसरी शॉर्ट फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो इनकी बेटी का मैसेज आया आलिया का कि यू नो माई फादर सो द फिल्म उन्होंने पिक्चर देखी उनको बहुत अच्छी लगी और वो मिलना चाहते हैं तो उस समय मैं बाथरूम में था मैं बाथरूम छोड़ के भागा हूँ बाहर अच्छा वाह अपने दोस्तों को बताने के लिए कि ऐसे मैसेज आया सर मिलना चाहते हैं तो मेरी भी कुछ कहानी ऐसी रही है भागा हूँ मैं भी तो वो जो आप बाथरूम छोड़ के भागे आप हाँ फिर वापस आप कब करने गए अलह आपके बारे में सुना कि आपकी भी कोई इंस्टाग्राम पे रील देखी थी अनुराग सर ने नहीं इंस्टाग्राम पे रील नहीं वो जो एक्टिंग शो रील होती है मैंने वो दिखाई थी अनुराग सर को अच्छा। और नहीं वो सात मिनट का रील था वो तो इंस्टाग्राम पे बिल्कुल अलाउड नहीं है लेकिन okay. आम, हाँ मैं अनुराग सर से एक्चुअली मिलने गई थी जैसे ही मैं उनके घर के अंदर आई अनुराग सर ने कहा यू नो मैं सिर्फ तेड़ी फिल्में बनाता हूँ आई डोंट आई डोंट डू एनी दैट यू विल वॉन्ट उनको लगा मुझे कुछ हाइपर कमर्शियल फिल्म मतलब Hmm. सब लोग ऐसा बोलते हैं ना लोग लोग बोलते हैं मैं बदल गया मतलब मेरी फिल्में सरली इतने सुंदर एक्टर्स आने लग गए <laughs> <laughs> तब 
मैंने बोला अनुराग सर नहीं 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 आप बस मेरी रील जो है वो बस देखिए और आज मुझे कुछ एडवाइस दीजिए इफ नथिंग एल्स और उस साथ मेरे रील के बाद अनुराग सर ने मुझे ये पिक्चर ऑफर की वो रील देखने वो बहुत ही मतलब रील के बिल्कुल बाद वो होता है ना हमारे यहाँ कहते ना होनहार बीरवान के वो चीखने पात जी तो पहली रील देख के मुझे समझ दिख गया कि ये लड़की कहाँ तक जाने वाली है क्या बात नजर होनी चाहिए परख करने की अच्छा इनको आपने YouTube पे शॉर्ट फिल्म देख के सिलेक्ट कर लिया इनको भी रील देख के आपने डिसाइड कर लिया अर्चना जी इतनी रील्स बनाती हैं गुड क्वेश्चन उनको उनको ये बड़ी प्रॉब्लम है कहती मेरे पे अनुराग की कभी नजर नहीं गई हालांकि अगर आप नजर गई मेरी मैं तो जब जलवा देखने गया था अच्छा मेरी नजर तभी चली गई थी मैंने अर्चना जी को उन नजरों से देखा था जिन नजरों से आप बाकी को देखते आपको एक बात पता है क्या नहीं मैंने आपके लिए लिखा है मेरे स्ट्रगलिंग करियर की शुरुआत हुई थी आपके लिए लिखता था क्या सीन है आ, क्या सीन है उसके मैं घोष राइटिंग डायलॉग्स लिखता था तो हम मिले थे ना उस वक्त हम मिले थे और हम मैं दूर से ही मिलता था मैं चप्पल में आता था जी के ऑफिस के बाहर oh मुझे अंदर नहीं जाते थे मैं बाहर से बैठ के रिसर्च करता था और घोष राइटिंग में डायलॉग लिखता था आपके उस वक्त अगर मुझे पता होता तो मैं तो तुम्हें अंदर बुलाती बोलते चाय पियो कुछ समोसे खाओ देखे सेल्फिश कहीं के <laughs> वैसे नहीं बुलाना किसी को अगर पता चल जाता पर जनरली अगर अर्चना जी इतनी प्यारी एक्टर अगर आप बुला लेते तो आपके बजट में भी आ जाती है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ राग भाई अगर रमा धीर का करेक्टर आप इनको देते ना तो कसम से पहले पार्ट में मार देते आप <laughs> मैं अपने दर्शकों को बताऊँ अलाया ने सबसे पहले जो फिल्म साइन की थी वो थी ऑलमोस्ट प्यार लेकिन इससे पहले इनकी दो तीन फिल्में आ चुकी हैं तो ये लेट कैसे हुआ अनुराग भाई की वजह से लेट हुआ मैं बहुत टाइम लेता हूँ मतलब पिक्चर का इंसेप्शन से लेके ये 2016 में मुझे मिला अच्छा जी मेरी मेरी ये फिल्म का आइडिया दिमाग में था और चल रहा था मुझे उसके लिए दो परफेक्ट कैरेक्टर चाहिए थे दो दो डबल रोल हैं दोनों बहुत यंग दोनों अंडर ट्वेंटी है तो ये दो में मिला मैंने कहा लड़का मिल गया लड़की नहीं मिलेगी अच्छा फिर मुझे लड़की भी मिल गई फिर मैंने कहा अब ये फिल्म बनेगी तो उसके बाद जो है हमने पूरा काम शुरू किया और हमने 2019 में शूटिंग शुरू की लेकिन फिर लॉकडाउन में हमारी फिल्म बीच में शूटिंग के बीच में रुक गई और फिर ये सब लोग बिजी हो गए इधर उधर से फिर घूम फिर के हम लोग वापस आए और फिल्म हमने खत्म की वाह वाह अच्छा हमने एक और बात सुनी है कि ये फिल्म को बनाने में ऐसा सुना है सर हमने कि इम्तियाज अली साहब ने इनकी हेल्प की है थोड़ी गुलजार साहब ने विशाल भारद्वाज साहब ने वरुण ग्रोवर ने ये बात सच्ची है भाई हाँ हाँ काफी सच्ची है ये एक ये अपने तरह के मतलब ये बहुत ही यंग सी जनरेशन की कहानी है लव स्टोरी है उसमें तरह तरह के वॉइस चाहिए थे तो इसमें सबके मेरे सारे जो डायरेक्टर फ्रेंड्स हैं सब ने इस फिल्म में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया अच्छा इस फिल्म को शेप करने में बिकॉज अपने आप में कोई चीज़ें बहुत डिफिकल्ट सी होती हैं एक्चुअली तो इम्तियाज़ ने हेल्प किया राजू ने हेल्प किया विशाल जी ने हेल्प किया काफ़ी सारे डी मोहब्बत के की जो लैंग्वेज है वो मुझे अपने से दूर चाहिए थी तो उसके लिए मुझे विशाल जी गुलजार साहब वाली लैंग्वेज चाहिए थी तो सबने 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 कहीं ना कहीं से मुझे हेल्प किए उनको शेप करने में आपको सब प्यार भी करते हैं और ये फिल्म फिल्म सबको बहुत क्लोज भी है एवरीबॉडी फेल्ड सो क्लोज अबाउट इट सो एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू फॉर द फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट ये ऑलमोस्ट प्यार जो फिल्म का नाम है मैं अपने यहाँ पे बैठे दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ऑलमोस्ट प्यार हो चुका था बीच में बात बिगड़ गई या बनते बनते रह गई कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप अपना शेयर कर सकते हैं जी भाई साहब हाय कपिल सर हेलो सर हाय अर्चा मैम हेलो एवरीवन मेरा नाम अमित गुप्ता है मैं कैथल हरियाणा से आया हूँ अमित तो जी सर मेरे साथ ये ऐसी स्टोरी हो चुकी है जहाँ ऑलमोस्ट प्यार हुआ और बात बनते बनते बिगड़ गई और फिर बन भी गई दोबारा बन गई दोबारा बन गई मैं बताता हूँ सर अच्छा कॉलेज में पढ़ रहा था तो मेरे साथ जो मेरी एक लड़की थी उससे मेरी दोस्ती हुई सात आठ दस दिन की दोस्ती हुई फिर क्या हुआ कि जो मेरे यार दोस्त थे उन्होंने मेरे को प्रवोक करना शुरू कर दिया कि लड़की अब सेट है तेरी दस दिन से दोस्ती हो चुकी है इसको प्रपोज कर दे मैंने कहा तुम्हें कैसे पता लग गया यार तो बड़े कमीने होते हैं उनको पता हाँ, जाता है सही कहा सर आपने <laughs> तो कह रहे कि नहीं जब तू क्लास में क्वेश्चन पूछता है ना हम देखते हैं वो तेरी तरफ देख रही है वो हंस रही है तो हमें कंफर्म है तो कर दे प्रपोज अच्छा जी तो मैंने रात को एक प्लान बनाया कि मैं अपने एक सीनियर को बुलाऊंगा जो मेरी रैगिंग लेगा मैं उस लड़की को बुलाऊंगा कैंटीन में और तू भी आ जाइए और मेरे को कही इस लड़की को प्रपोज कर तो सीनियर बोला ऐसा क्यों करूँ मैं मैंने कहा देखो सर अगर उसने हाँ कर दी तो मेरी बात बन गई ना कर दी तो मैं कहूँगा मेरी रैगिंग हो रही है ताकि मेरी दोस्ती बची रहे इतने शातिर हैं आप हाँ जी सर फिर अगले दिन क्या हुआ मैंने उसको कैंटीन में बुलाया मेरा सीनियर भी आया सेम प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था मैंने लड़की
कह रहे तेरे को खुद को अकल नहीं है हमारी खुद की तो लड़कियों के साथ सेटिंग नहीं है और तू अपना लगा पड़ा है पर <laughs> तो मेरा तो वहीं सर ऑलमोस्ट प्यार होते होते मेरा तो खत्म हो गया मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की फिर मेरी आईटी कंपनी में जॉब लग गई तो जब मैं रिक्रूटमेंट के लिए गया तो वहीं पर वो लेक्चरार लगी हुई थी तो मैंने उसे ये पूछा सात साल हो चुके थे उन बातों को तो मैंने कहा कि मैं आज भी तो मेरे को वो प्यार भी याद आ गया साथ में वो थप्पड़ भी याद आ गया फिर तो मैंने फिर दोबारा फिर प्रपोज कर दिया मैंने कहा तो मेरी जॉब भी है सब कुछ है और फाइनली उसने फिर मेरे से शादी की अपने और कोई हमारे दोस्त अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो जी भाई साहब हेलो कपिल सर हाँ हेलो अर्चना मैम हेलो हेलो एवरीवन हेलो मेरा नाम आमिर है मैं शांता क्रूज छाया हूँ सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ शुक्रिया आमिर थैंक यू जब कॉलेज में थे ना सर प्लस टू में तभी मेरे को एक लड़की पसंद आ जाती सर कॉलेज में पढ़ने गए थे ये सब करने गए थे आप फुल स्लीव टी शर्ट के ऊपर आधी बाजू वाली टी शर्ट पहनी हुई है <laughs> और लड़कियां पसंद करने के कॉलेज यस yes, आमिर तो फिर क्या हुआ जी सर तो मैं सोचा मेरी भी बात बन जाती तो मेरे को फाइनली वो पसंद आ जाती है सर मैं उसको परपोज नहीं कर पाता हूँ उसके पास जाके मंडराते रहता हूँ हिम्मत नहीं होती सर बोलने की तो फाइनली आपका एक मूवी आता किस किस को प्यार करूँ <laughs> तो उसका एक सॉन्ग है ना सर तो मेरे कॉलेज में ना फंक्शन होने वाला था सर उसी टाइम उसमें तो मेरी शादी धोखे से हो जाती है मैंने जान बुझ के थोड़ी एक मिनट प्लीज सर मेरे को बोलने दे दे <laughs> तो वो जी फंक्शन होते होने वाला रहता सर तो आपकी मूवी आती है किस किस को प्यार करूँ हाँ। तो वो मूवी का गाना है ना सर वो डीजे बजेगा तो पप्पू नचेगा वो सॉन्ग पे मैंने डांस किया सर तो डांस करते ही वो मैं स्टेज से नीचे आया और सर वो बंदी जो मेरे को पसंद थी हाँ। वो लड़की मेरे को सामने से आके परपोज की सर तो तो मैं फाइनली आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर थैंक यू मेरा क्यों थैंक यू मैंने थोड़ी भेजा था उसको कहीं ना कहीं आपके मूवी के वजह से आपके वजह से मेरी बात बन गई सर सो थैंक यू सो मच आमिर अभी चलो बहुत मुबारक आपको तो यू आर इन लव है डीप पूरे रियल लव आपका सच्चा प्यार है उसके साथ 80 परसेंट है सर मेरी तरफ से बाकी मम्मी पापा को मनाना पड़ेगा तो आमिर करते क्या है आप पढ़ाई हो गई मैं इधर नहीं सर ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर है मेरा मैं अंधेरी में सेलमैन में काम करता हूँ कपड़े के शॉप पे तो पहले तो आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो जी सर उसके जैसे आप पढ़ाई कम्प्लीट करोगे आपका एट्टी का थर्टी रह जाएगा ठीक है हाँ ज्यादा प्यार व्यार बोलते थैंक यू सो मच सर थैंक यू मेरा कहे का थैंक यू आप मजे में रहो आप और कोई हमारे दोस्त जी मैडम हेलो एवरीवन हेलो माय सेल्फ ममता मोदानी मैं नवी मुंबई से आई बहुत बहुत स्वागत है ममता जी आ, आपका सर मेरी भी बात बिगड़ते बिगड़ते बन गई बन गई हाँ जी कैसे बनी क्या हुआ आ, सर मेरी कजिन की शादी थी और स्टेज प्रोग्राम चल रहा था तो मैं शादी में गई थी मैं ऐसे देख रही थी की लड़के ने मुझे वहाँ से आँख मार दी तो मैंने उसे देखा और मैं आँख मारी आप ही मैं चारों तरफ देखी कि इधर मेरे सारे घर वाले हैं मैंने उसे बहुत इग्नोर किया मैंने कहा ये लड़का आँख मार रहा है मतलब इससे तो बात ही नहीं करनी है सेकंड डे मुझे कहीं और जाना था मैंने अपनी बुआ को बोला था मुझे ड्रॉप करवाना है मुझे तो जो वो लड़का था वो बोलता है मैं ड्रॉप करूँगा आँख मारने वाला हाँ मैं ड्रॉप करूँगा वो गाड़ी में साथ में और चिट चलती रही फिर वो ड्रॉप किए मैं अपने रास्ते वो उनके रास्ते आ, एक महीने बाद कहीं से मेरा नंबर जुगाड़ के मुझे कॉल वॉल किया और हमारी बातचीत चालू हो गई उसके बाद मेरे पापा बोलते हैं थोड़े दिन बाद कि भैया अभी शादी का टाइम आया है कल एक लड़का देखने आ रहा है मैंने बोला नहीं नहीं मेरे को नहीं देखना है पर वो रेडी थे कि नहीं हमने देख लिया यार अभी इसी से शादी करनी है तो वो बोलते हैं कि अभी मैं आऊँगा टाइम लगेगा इसको मना कर इस लड़के को कि घर वाले नहीं मान रहे पर तू मना कर तुझे मैं पसंद नहीं हूँ तो मैंने वो भी किया उस लड़के को बोला मेरे को पसंद नहीं हो भैया से बोल दे बोला इधर से इनकी मम्मी ने मना कर दिया तो अभी अभी तो इधर से ये भी गया उधर से ये भी हम दोनों फिर थोड़े दिन के लिए बोले 
अभी दोनों जने शांत रहो छह महीने बाद सबको मनाया एंड नाउ वी आर टुगेदर हैप्पी एनिवर्सरी आपने पूछा नहीं उनसे कभी कि तो आंख क्यों मारी थी ये क्या तरीका हुआ वो हजार बार बता चुके सर रोज बोलते हैं क्या बोलते हैं पसंद थी तू मुझे अरे मतलब जो पसंद है तो उसको आंख मार दो ये क्या बात है सर पहले जिनको मारी होगी पता नहीं पर मेरे बाद फिर किसी को नहीं मारी चलो फाइनली कंफर्म है ये न्यूज हां सर शुक्रिया मैम शुक्रिया शो थैंक यू सर और कोई हमारे दोस्त जी भाई साहब हेलो कपिल सर हेलो मैम हेलो एवरीवन सर आई एम फॉर नरेन आई एम फॉर मुंबई से बात कर रहा हूं मैं हां जी तो मुंबई से हूं ओके पहले क्या बोला आपने मुंबई से बात कर रहा हूं तो मैंने आपको लैंडलाइन पे थोड़ी फोन किया है मैं तो आपसे रूबरू बात कर रहा हूं अच्छा जी ऐसे ही कॉलेज दिनों की बात थी अच्छा वाह क्या बात है कॉलेज भी गए हैं आप आस ऑब्वियसली सर अच्छी बात है तो एक लड़की थी जो पहले नजर जो प्यार था सर जब वो आई थी और मेरी क्रश बन गई थी देखा कि उसको दिखती रह गया बस तो ऐसी लड़की थी और उससे बात हो रही थी कुछ दिन बाद चली कॉल पे बात चली और मैं उसी ख्याल में से खोने लगा इतना खोया कि मैं कहता था कि कैसे मैं बताऊँ कि तुम मेरे लिए कौन हो कैसे बताऊँ कि तुम धड़कनों का गीत हो जीवन का तुम संगीत हो प्रीत हो मनमीत हो आंखों में तुम खाबों में तुम मुंबई में तुम साखों में तुम तुम हो मेरे हर रात में तुम हो मेरे दिन रात में तुम सुबह में तुम शाम में तुम सोच में तुम आप लड़की के फैन थे नाना पाटकर के फैन है ये तो नाना पाटकर साहब का डायलॉग है हाँ सर तो उसके लिए कह रहा था ना उसके साथ इतना ख्यालों में डूब गया था कि बस ख्यालों में डूब गया था उसके कहाँ तक डूबे थे ख्यालों में यहाँ तक यहाँ तक नहीं सब पूरा सर पानी गया था अच्छा तो फिर क्या हुआ बातें होने लगी ऐसे कुछ दिनों बाद उसका मैसेज आता है कि मैंने एक रिंग खरीदी मुझे लगा शायद से मेरे लिए खरीदी हुई इतनी बात भी थोड़ी है हमारी तो और सेकेंड दिन आती है कॉलेज में कहते कि तुम्हारे पीछे जो बेटा है ना लड़का उसको रिंग देनी है तो हो गया उसको रिंग दे दी तो सोचने लगे अब ये मेरा क्या हो गया पर ये जो आपने जो डायलॉग बोले कि कैसे बताऊं तुम मेरे लिए कौन ये उसको सुनाए थे लड़की को कि नहीं सुना था सर सर मैसेज भी भी कहता था तो बोलती थी पक्का मत <laughs> <laughs> तो मुझे लगा लाइन पे आ रही है कुछ दिन बाद उसकी शादी हो गई लेकिन आज भी उसके लिए वन साइड पे आ रहे गए थे आप उसकी शादी में गए थे नहीं सर लगा था जाऊ करके लेकिन नहीं गया बाद में उस सर का डायलॉग आता है सर मुझे शाहरुख सर का उन्होंने कहा था कि एक तरफा पैर की कीमत ही कुछ और होती है इस पर सिर्फ मेरा हक होता है ये आपके और मेरा दो रिश्तों में नहीं बैठती है मेरा आपके प्यार को सलाम है ब्रदर थैंक यू सर आपका पत्थर का बुत बनवा के ना मैं <laughs> आप ही के घर भिजवाऊंगा <laughs> शुक्रिया ब्रदर थैंक यू थैंक यू सर और कोई जी जी भाई साहब हेलो कपिल सर हेलो सर हाउ यू फाइन सर आई एम फ्रॉम मुंबई आई एम माई सेल्फ हार्दिक एक्चुअली दस साल पहले मेरे घर पे रिलेटिव आए थे छत्तीसगढ़ से गए नहीं अभी तक नहीं <laughs> आए थे घूमने के लिए अच्छा जी तो मैंने वो लोग को मुंबई दर्शन कराया अच्छा जी तो जो मेरी सास है वो मेरे से वही टाइम पे इम्प्रेस हो गई थी दस साल पहले मेरी बेटी का शादी इसी से करा होगी ऐसे किसी को घुमाओ फिराओ तो शादी हो जाती है हाँ वो अच्छा। इम्प्रेस हो गई थी अच्छा जी के लड़का अच्छा है तो दस साल बाद जब मेरे घर वालों ने रिश्ता भेजा उनके घर पे मेरे को लड़की पसंद थी तो वो तो लोग ने उसकी मोम ने बोला की हाँ हमको तो पसंद है ये लड़का तुम दोनों एक दूसरे से बात कर लो अच्छा जी अभी जो बीबी है उसने बोल दिया आपकी कि वाइफ आई है साथ में हाँ आई है तो अच्छा हेलो 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 अच्छा इन्हीं की मम्मी ने आपको पसंद किया हाँ, था तो इसने बोला कि मेरे को ये पसंद नहीं है ये लड़का मोटा है <laughs> तो फिर उसकी मोम ने बोला कि तू एक बार जाके मुंबई जाके देख ले पसंद आ जाएगा तो मुंबई जब ये आई तो उसने फिर भी देख के बोल दिया कि ये तो मोटा ही है मेरे को नहीं पसंद है फिर ये लोग को मैं वापस मुंबई घूमने लेके गया और बैंड्रा में मैंने जितना इनको घुमाया खुद घूम लेते ना पहले इसको भी घुमा लिया अच्छा पहले इसकी मम्मी को घुमाया था फिर इसको घुमाया तो इसको बैंड्रा में शॉपिंग कराया अच्छा तो शॉपिंग इतना शॉपिंग कराया कि खुश हो गए और इम्प्रेस हो गए मेरे से <laughs> फिर मैंने बोला अभी मेरे को आंसर दे यस और नो तो बोलती है घर पे जाके दूगी मैं बोला नहीं यहीं पर मार्केट में ही आंसर दे तो उसने फिर मुझे यस बोला मैं मैडम से मुखातिब होना चाहूंगा नमस्ते जी कैसे आप क्या नाम है आपका मोनिका मोनिका ये जो भाई साहब ने बयान दिए हैं ये सही है हाँ सर बिल्कुल कौन सी बात से इनकी बात से इम्प्रेस एक्चुअली ये मुझे शॉपिंग करवाए थे उस बात से मैं बहुत खुश थी मुझे ये था कि शादी के पहले मुझे लड़का इतने अच्छे से रख रहा है इतने अच्छे से शॉपिंग करवा रहा है तो शादी के बाद वो मेरे सारे नखरे उठाएगा और मुझे बहुत अच्छे से रखेगा और हालांकि आज की डेट में भी वो ये चीज कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी वो तो चलो उनको करना ही पड़ेगा उनकी मजबूरी भी है <laughs> नहीं सर वो शॉप से कर रहे हैं हाउ स्वीट यार बहुत बहुत प्यारे आप ज्यादा शॉपिंग उनको पसंद है सर अच्छा जी हाँ। <laughs> तो आप कहाँ से मुंबई से नहीं आप मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से रायपुर से और भाई साहब यही से है मुंबई से 
अच्छा जी पर आप दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है थैंक यू सो मच फॉर कमिंग शुक्रिया एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए आइए ला करण आइए अनुराग भाई अनुराग भाई थैंक यू सो मच आज जो दिन निकला हमारा इतना मजेदार आज ढेर सारी बातें हुई हैं और आप दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतने आराम से बैठ के सुन रहे थैंक यू सो मच आप बहुत प्यारे हैं आप लोग करण बहुत सारी मुबारकबाद आपको और ढेर सारी शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए भी और आने वाली तमाम फिल्मों के लिए थैंक यू सो मच थैंक्स लॉट थैंक यू थैंक यू अनुराग भाई और शुक्रिया दोस्तों ऐसे ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए हर शनिवार रविवार हमसे मिले आते रहिए गुड नाइट शुभ रात्रि शबा खैर थैंक यू फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज